क्वेश्चन आ ही नहीं सकता ठीक है ना अब देखो यहाँ पे ध्यान देना इस क्वेश्चन की बात करता हूं एक मिनट रुक जाए एक मिनट एक मिनट ठीक है चलो बताओ ये देखो ये क्वेश्चन पढ़ से फॉर अ केमिकल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है तो मैं लिख देता हूं सर इस केमिकल रिएक्शन की एक्टिविटी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है ठीक है ना उसके बाद उन्होंने पूछा द रेट कॉन्स्टेंट एट दिस टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर गिवन है 200 सौ केल्विन और इस टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट था मान लो के वन है उसको मैं मान लेता हूं यहाँ पे टी वन मान लेता हूं वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू सिक्स ठीक है ना अब मुझे बताओ उन्होंने क्या पूछा है उन्होंने पूछा है के टू बताओ एट टी टू टेम्परेचर टेम्परेचर की वन है चार सौ केल्विन अब आप सब मुझे एक बात बताओ रे इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो मैसेज करो सबके सब कल इस तरह का प्रॉब्लम लिया था मैंने मैं मैंने बताया था कि देखो आपको क्या क्या गिवन है सर आप खुद बता दो सर T1 गिवन है देखो बच्चों K1 गिवन है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जीरो गिवन है और उन्होंने K2 टू पूछा ही के और T2 भी गिवन है चलो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों ठीक है ना आप देखो मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं मैंने बहुत सिंपली इस प्रॉब्लम को देखा और जैसे मैंने देखा वैसे आप देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों कौन सा फॉर्मूला तो, तो आप बोलोगे सर जी फॉर्मूला आपका ये वाला था कौन सा देखो लॉग के टू बाय के वन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और इधर बहुत सारी चीजें थी लेकिन अगर आपको पता है सर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जीरो है तो इधर वाले टर्म क्या आ जाएंगे बताओ सब इधर वाली सारी टर्म क्या आ जाएंगी जीरो आ जाएंगी मैसेज करो सब ये फॉर्मूला मैंने कल बताया था ठीक है ना हाँ तो इधर वाली सारी टर्म जीरो आ जाएंगी ये फॉर्मूला था ई ए बाय 2.303 पॉइंट थ्री नॉट थ्री आर क्योंकि लॉक के टर्म में देखो T2 T1 टी वन बाय टी टू माइनस टी वन माइनस टी टू ये सॉरी सॉरी ऊपर था ऊपर था T2 टू माइनस टी वन देखो ऊपर था T2 टू माइनस टी वन नीचे था T1 वन इंटू टी टू अब आप बताओ अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जीरो है तो जो इधर वाली पूरी टर्म है ये पूरी क्या आ जाएंगे बच्चों जीरो आ जाएंगी तो आप इसको सॉल्व करो बच्चों इसको सॉल्व करो देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ ठीक है ना देखो यहाँ पे मैं लिख दू थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं चलो इधर देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ देखो अभी आपने पढ़ा सर लॉग अभी आपने सीखा कि सर लॉग ऑफ के टू बाई के वन आपका क्या था एक मिनट हाँ लॉग ऑफ के टू बाई के वन आपका क्या था बच्चों जीरो था और आप इसको लिख सकते हो ना कैसे सर लॉग ऑफ इसको हम लिख सकते हैं सर लॉग ऑफ के टू माइनस लॉग ऑफ के वन इज इक्वल टू जीरो ऐसे लिख सकते हैं सर इसको अब माइनस उधर जाने के बाद हो जाएगा सर प्लस तो आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ के टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ के वन तो आप यहां हटा दो तो जो वैल्यू के वन की थी वही वैल्यू किसके आ जाएंगे बच्चों जो वैल्यू के की थी वही के की आ जाएंगी क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जीरो है तो अब मुझे बताओ बच्चों अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो बताओ यार बोलो टेन रेस टू वन पॉइंट सिक्स ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू सिक्स है क्या कहीं पे तो आपका बी ऑप्शन बच्चों क्या आ जाएगा करेक्ट आ जाएगा क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था आप खुद बता दो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था जो बहुत ज्यादा सोचना पड़ा हमें सब बताओ ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया जल्दी से सब के सब मैसेज करके बताओ हाँ वेरी गुड समझ में आए ना लेकिन सबको समझ में तो आ रहा है ना सबको हाँ तो इसलिए मैं एक ही बात बताता हूँ जब लेक्चर में कोई बात बता रहा हूँ कभी भी याद रखना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी देखता नहीं पढ़ाने के बाद ही हम स्टडी करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है ना मुझे पता होता है क्या आने वाला है क्या नहीं देखो यार यहाँ पे देखो फोर्टी नंबर का क्वेश्चन देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और खुद आंसर बताओ देखो कैटलिस्ट क्या होता है पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है देखो मान लो देखो बच्चों मैं थोड़ा कैटलिस्ट का आपको बता देता हूँ ठीक है ना देखो थोड़ा ध्यान से देखना सबके सब मान लो बच्चों ये मेरे पास ग्राफ है ग्राफ छोड़ो देखो हाँ ऑप्शन सही है सबका बी ऑप्शन लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है देखो मान लो मुझे ए को बी के साथ रिएक्ट करना है ए को मुझे बी के साथ रिएक्ट करना है और सी बनाना है यानी कि प्रोडक्ट बनाना है मान लो ऐसे में प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूं देखो बच्चों मान लो ऐसे मुझे प्रोडक्ट बनाना है 
और प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ इसको एनर्जी देने पड़ेंगे दस मान लो दस किलो जुल मान लो एनर्जी मुझे देनी पड़ेंगी किलो जोल पर मोल लेकिन अगर मैंने कैटलिस्ट ऐड किया तो जो एक्टिवेशन एनर्जी थी ए को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी लगेंगी पहले ज्यादा लगती थी अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या लगेंगे बच्चों कम लगेंगे समझ में आया सबको बस इतना याद रख लो माइक बंद कर दो देखो देखो एक ही एक ही चीज याद रखो जब भी, भी कैटलिस्ट का रोल आता है तो एक बार मैं ग्राफ बता देता हूँ ठीक है ना आपको एक दो ग्राफ पढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को देखो देखो ये मेरा ए है और ये मेरा इस एक्टिवेट हो गया और बाद में ये किस में चला गया प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी सी कम दिखानी है रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी कम दिखानी है लेकिन सेकंड वाला ग्राफ देखो थोड़ा इस तरह से आएगा सर इसका क्या मतलब है अरे ये होती किसी ए को एक्टिवेट करने के लिए ये वाली जो दिख रहे ना सबको ये रेड वाली देखो ये होती एक्टिवेशन एनर्जी सिमिलरली बच्चो ये ब्लू वाली दिख रही सबको ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है लेकिन ये एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट यानी कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमें ए को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी देने पड़ेंगे वो थोड़ी सी क्या देने पड़ेंगे बच्चों कम देने पड़ेंगी और दूसरी इंपॉर्टेंट बात एकदम खतरनाक बात समझ लो बताना भूल गया था मैं लेकिन कोई बात नहीं जो रेट कॉन्स्टेंट है ना बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है बाकी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता ये वाली चीज आप याद रख लो फिलहाल सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके कभी याद रख लेना टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है तो आप बोलोगे सर रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है चलो आगे बढ़ते हम तो इसका आंसर होगा एडिशनल ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है चेंज कर देता है चलो आगे बढ़ते अभी आगे बढ़ते ये बताओ मुझे द एक्टिवेशन एनर्जी ये बताओ यार इसका खुद बता दो मैं कुछ नहीं बता रहा 48 का सब बताओ आंसर क्या आएगा एक ही ग्राफ पढ़ा हमने अभी तक बताओ 48 का आंसर क्या आएगा सर एल एन के वर्सेस वन बाई टी इज योर करेक्ट आंसर एल एन के वर्सेस वन बाई टी तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि आपने जो भी पढ़ा एक टू द पॉइंट चीजें पढ़ी है कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ी अब ये देखो बड़ो क्वेश्चन क्या कहा क्वेश्चन पढ़ो देखो मैं पढ़ लेता हूं ठीक है ना एक मिनट उन्होंने पूछा है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी पूछा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू आर कब इफ द रेट इज डबल व्हेन द टेम्परेचर इज रेस्ट टू ध्यान देना अच्छे से रेट यानी कि रेट कांस्टेंट ठीक है ना आप रेट रेट बोलो या रेट कॉन्स्टेंट बोलो बात एक ही ठीक है ना बच्चों देखो उन्होंने क्या बोला कि जब हमने टेम्परेचर को ट्वेंटी डिग्री से कहा तक बढ़ाया थर्टी डिग्री तक बढ़ाया तो इसका मान लो रेट हमारा K1 था रेट कांस्टेंट K1 था और जो आपका K2 आएगा ना बच्चों K2 वो क्या हो जाएगा आपका K2 हो जाएगा सर 2 इंटू के यानी कि K2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू के क्या आप सभी को K2 का मतलब समझ में आया डबल हो गया ना इसका K1 के डबल हो गया बच्चों समझ में आया सबको देखो उन्होंने क्या बताया कि बहुत ध्यान से सुन लो उन्होंने बताया वाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन If its rate is double when the temperature is raised to the 20 degree to 35 degree, यानी कि मान लो 20 degree पे उसका rate केवन था 20 degree पे उसका rate केवन था मान लो और जब हमने इसको 35 degree पे ले गया तो जो K2 टू आएगा वो क्या आएगा आपका बच्चों टू इन टू केवन आएगा यानी कि डबल ऑफ केवन तो आप मुझे बताओ इसको केलविन में कन्वर्ट कर लो तो आपका टेम्परेचर कितना आ जाएगा सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ टू सेवेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी कितना आ गया जल्दी बोलो ये आपका आ गया 293 नाइनटी केल्विन ये आ गया आपका T1 अब ये वाला देखो 35 डिग्री को बोलो 273 सेवेंटी थ्री प्लस ये आपका आ गया 3 कितना आ गया बोलो रे 308 जीरो केल्विन ये बन गया मेरा टेम्परेचर T2 टू यहां तक की बातें क्लियर है सबको बच्चों T1 और T2 टू क्लियर है सबको मैसेज करो हा या ना जल्दी बताओ अब थोड़ा सा देखना मैं क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करता हूँ अब क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करता हूँ देखो जगह कम है यहाँ पे मैं साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ ठीक है ना देखो अब सब के सब ध्यान से देखना एकदम अच्छे से देखो ये देखो ठीक है अब देखो अब आप मुझे बताओ क्या आप, आप सभी को फॉर्मूला पता है कौन सा सर लॉग ऑफ 
के टू बाय के वन इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा बताओ के टू बाय के वन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लॉग ए तो लिखेंगे टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री आर और अंदर लिखेंगे सर टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय टी टू इंटू टी वन अब मुझे बताओ यार बच्चों आप सबको पता है सर के टू आपका डबल हो जाएगा टेम्परेचर डबल करने के बाद यानी कि के टू को मैं लिख सकता हूं क्या टू के वन बोलो यार यस और नो मैसेज करो सबके सब मैं के हमें पता है ना कि इनिशियल के वन था टेम्परेचर डबल करने के बाद जो के टू आपका आएगा वो क्या हो जाएगा रेट देखो फर्स्ट रेट के डबल होगा यानी कि ये दूसरा वाला रेट को मैं लिख सकता हूँ टू इन टू के वन अब बोलो क्लियर है सबको मैसेज करो यहां तक की बातें क्लियर है ये कैसे आया समझ में आया सबको सब मैसेज करके बताओ ये कैसे आया समझ में आया आपका रेट के वन था टेम्परेचर डबल करने के बाद रेट भी आपका डबल हो गया ये बात बतानी थी मुझे यानी कि मैं के को के ही लिखूंगा लेकिन के को लिखूंगा मैं बच्चों टू के वन अब आप सभी को पता है ये वाली चीज कैंसिल हो जाएंगी तो बचा क्या सर लॉक टू लॉक टू क्या होता है लॉक टू बताओ लॉक टू की वैल्यू सब मैसेज करके बताओ सर लॉक टू होती है जीरो पॉइंट ये इज इक्वल टू ई ए अब आपको पता ही टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अब ध्यान से सुनना आर की वैल्यू गिवन होती है आपको एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर मोल अब यहाँ पे ध्यान देना यूनिट का कुछ खास ध्यान रखना आप उन्होंने जूल पर मोल में गिवन है यहाँ पे आर की वैल्यू जूल पर मोल में गिवन होगी और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा टी टू कितना है आपका बताओ टेम्परेचर टू कितना है थ्री जीरो एट माइनस टू नाइनटी थ्री देख लेना इसको सॉल्व करके टी टू इंटू टी वन बच्चो इसको निकालने के लिए आपको सारी चीजें इधर ले जानी पड़ेंगी ये सारी चीजें इधर ले जानी पड़ेंगी बाकी आप कर लोगे अब देखो मैं बताता हूं आपको आंसर किस में आएगा इधर देखो जो भी आपकी एनर्जी कैलकुलेशन इतने डिफिकल्ट नहीं है मल्टीप्लीकेशन है सब कुछ ठीक है ना देखो मान लो आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो भी आएंगी वो मान लो इतनी आ गई मान लो इतनी आ गई इतनी आ गई ये आएंगे जूल पर मोल में अब अच्छे से ध्यान देना एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपकी इतनी आ गई वो जो आए, वो आपके आएंगे जूल पर मोल में लेकिन आपको किलो जूल में चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो टेन रेस टू माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा फोर्टी यहां पे आ जाएगा फोर्टी किलो जूल समझ में आया सबको आंसर किलो जूल में मेंशन होगा तो जूल को मल्टीप्लाई करो टेन रेस टू माइनस थ्री से अब यहां पे देखो मैं पीछे की तरफ चल जाता हूं थोड़ा सा देखो इसको यहां पर देखो अभी अच्छे से एक मिनट अब देखो आंसर कितना था मैं बता रहा हूं आपको यहां पे आंसर था थ्री फोर सेवन सिक्स ऐसे कुछ तो भी था एट मान लो तो ये आया था आपका बच्चों ध्यान देना अगर एट ये देखो जूल पर केल्विन में वैल्यू जूल पर मोल में तो आपका जो आंसर आएगा ना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो आपका आएगा जूल पर मोल आएगा जूल पर मोल आएगा बच्चों लेकिन आपको पता है अगर जूल पर मोल में आंसर आए तो हम क्या करेंगे उन्होंने किलो जूल में पूछा है उन्होंने आपको किलो जूल में पूछा है तो जूल पर मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे टेन रेस टू माइनस थ्री से आपका आ जाएगा किलो जूल तो ए ऑप्शन आपका आ जाएगा ये आपको बता रहा हूं ठीक है सबको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया किस तरह से सॉल्व करेंगे सिंपल कैलकुलेशन है सब बताओ मैसेज करके जल्दी बताओ सबके सब बताओ प्रॉब्लम सॉल्व करते आ जाएगा मैसेज करो अगर नहीं भी सॉल्व हुआ तो बता दो मैं रिपीट कर दूंगा ठीक है ना जल्दी बताओ जल्दी से सबको समझ में आया या नहीं सब बताओ सब अगर नहीं आया तो मैं बता रहा हूं मैं वापस से रिपीट कर दूंगा प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम है आपको पता है क्या करना है बस एक फॉर्मूला यूज करना था उस फॉर्मूले के अंदर आपको बस एक चेंजमेंट करना था कि आपका जो रेट था बच्चों देखो ये जो रेट था ना बच्चों सुनना अच्छे से ये जो रेट था ना ये रेट को डबल किया यानी कि जो के था वो बाद में क्या हो गया 2k1 होगा यानी कि जो k2 था उसको मैं क्या लिखूंगा 2k1 लिखूंगा तो ये कट हो जाएगा आपका लॉक टू आ जाएगा बाकी कैलकुलेशन सिंपल है ठीक है ना आगे बढ़ते ये देखो ये बहुत बहुत मस्त प्रॉब्लम है एक मिनट इस प्रॉब्लम को कोई बता सकता है ट्राई करो सब पढ़ो पहले इसको पढ़ो सबके सब और अपना अपना आंसर बताओ
देखो मैं आपको पढ़ा देता हूँ ठीक है ना आप कोई चिंता बहुत आसान प्रॉब्लम है देखो और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एक ट्रिक की प्रॉब्लम है बहुत मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करने के बाद जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था उन्होंने गिवन है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन दस डिग्री जीरो बीरो सब छोड़ दो उन्होंने पूछा फॉर एवरी टेन डिग्री राइज इन टेम्परेचर अगर आप टेम्परेचर को दस डिग्री से बढ़ाओ तो आपका रेट डबल होगा क्या बोला जल्दी बताओ क्या बताया उन्होंने उन्होंने बोला बोलो जल्दी अगर आपने क्या किया जल्दी बताओ बच्चों अगर आपने 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका रेट होगा डबल तो उन्होंने पूछा मैं 10 डिग्री से 100 डिग्री तक अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाऊं तो रिएक्शन का रेट क्या होगा अब आप खुद से ट्राई करके बताओ मुझे मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूं थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप बताओ मुझे थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं मैं ठीक है ना देखो उन्होंने वापस से मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि देखो 10 डिग्री से आपको 100 डिग्री तक जाना है 100 डिग्री तक और उन्होंने पूछा है आपसे बोला है कि अगर आपने 10 डिग्री बढ़ाया तो आपका रेट डबल हो जाएगा देखो पहले रेट के था दस डिग्री से क्या हो जाएगा टू हो जाएगा और 10 से बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा 3 इसका डबल क्या हो जाएगा 2 का डबल क्या 4 के हो जाएगा ऐसे करते करते बच्चों ध्यान से सुनना ऐसे करते करते आपको कहां तक जाना है 100 डिग्री तक जाना है तो बताओ कितनी टाइम रेट बढ़ेगा आपका रेट कितना टाइम बढ़ेगा सब के सब ट्राई करके बताओ आंसर मुझे खुद से ट्राई करो मेहनत करो अच्छे से जल्दी बताओ आपका रेट कितना गुना बढ़ेगा तो मैं बता देता हूं सुनो अभी अच्छे से देखो यहाँ पे देखो ये वाला ठीक देखो मान लो टेन डिग्री सेल्सियस है ऊपर देखो मान लो यहाँ पे ये दस डिग्री सेल्सियस है दस से मैं जाऊंगा बीस उसके बाद जाऊंगा तीस ऐसे करते करते मैं जाऊंगा चालीस धीरे धीरे पड़ेंगे एकदम पचास डिग्री साठ डिग्री ऐसे करते करते मैं सत्तर तक चला जाऊंगा सत्तर डिग्री बढ़ाऊंगा अस्सी डिग्री नब्बे डिग्री दस दस से बढ़ा रहा हूं ना हंड्रेड ये पूरा लेंदी तरीका है और बहुत आसान है इसमें कोई गलत होने के चांसेस बहुत कम है ठीक है ना फॉर्मूला मत लगाओ कोई जरूरत नहीं है उन्होंने पूछा देखो पहली बात दस डिग्री पे रेट मान लो के वन था अब बीस डिग्री पे कितना होगा डबल हो जाएगा ना टू के वन जैसे यहां से आ जाने पर डबल हो रहा है ना और दस डिग्री से बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा बच्चों और और इसका डबल कर दो आठ और डबल कर दो बोलो भाई सिक्सटी फोर और इसका डबल कर दो कितना आ जाएगा बच्चों वन ट्वेंटी एट इसका डबल कर दो यार बताओ जल्दी से इसका डबल कर दो कितना आ जाएगा एक मिनट हा मैंने गलत कर दिया क्या एक मिनट यहां पे रुक जाओ एट का डबल कितना हो जाएगा एट का डबल बोलो सिक्सटीन 32 उसके बाद 64 128 उसके बाद उसका डबल कर दो 256 और 100 डिग्री पे रेट क्या हो जाएगा आपका 512 टाइम समझ में आया अभी सबको मैसेज करो सबके सब ये वाला प्रॉब्लम आपको हो जाएगा सॉल्व समझ में आया इस तरह के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें बताओ कितने टाइम में सॉल्व किया हमने बस आपको उनके जो उन्होंने बात की ना उन्होंने जो बात आपसे कही कि दस डिग्री बढ़ाने पर रेट बढ़ेगा तो मान लो पहले रेट एक था देखो पहले रेट एक था पहले रेट एक था दस डिग्री में वो कितना हो गया दो दस डिग्री बढ़ाओ और डबल हो जाएगा दस डिग्री बढ़ाओ और डबल ऐसे हमें सो तक जाना था तो सो डिग्री पे आपका रेट कितने गुना बढ़ जाएगा पांच सौ बारह गुना चलो समझ में आया सबको ये प्रॉब्लम सबके सब मैसेज करके बताओ कि ये वाला प्रॉब्लम सबको समझ में आया टेम्परेचर को पे प्रॉब्लम था बहुत सिंपल प्रॉब्लम था जिन्होंने अच्छे से टेम्परेचर को को समझा उस उनको सबको सॉल्व हो जाएगा जिन्होंने नहीं समझा उनको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा ठीक है ना चलो आगे बढ़ते बताओ इनमें से कर... देखो यहाँ पे देखो उन्होंने पूछा कौन सा करेक्ट है तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं एक और लिख देता हूं एल एन ऑफ नेक्स्ट ऑप्शन देख हमारे पास एक चेक करने दो हाँ बताओ इन चारों में से इन... पहले बताओ ये दो करेक्ट है क्या पहले बताओ ये दोनों में से कोई करेक्ट है क्या पहले बताओ इन दोनों में से कोई करेक्ट है क्या मैं एक और लिख देता हूं ठीक है ना यहाँ पे 
तीसरा ऑप्शन में लिख देता हूं यहां पे देखो एल एन ऑफ के टू बाय के वन इनमें से करेक्ट कौन सा बताओ इज इक्वल टू ई ए बाय आर ई ए बाय आर वन अपॉन एक मिनट क्या था हाँ बराबर है वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू आप खुद से खुद ब खुद बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट है ऑप्शन मैसेज करके बताओ सबके सब बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है तो देखो यार बिल्कुल गलत बोला आपने अगर ए बोला होगा तो कैसे ए बोल सकते हो माइनस साइन कब पढ़ा है मैंने आपको हाँ एक तो सी ऑप्शन है माइनस के से गलत बोल सकते हो भाई आप ए को कोई चूज मत करना एग्जाम में जाने के बाद सबसे गलती गलती तो आप ये देखो ना यार साइन देखो ना हाँ आप बी और सी में देखो बच्चों दोनों के तो देखो ना नहीं देखा तो देखो अब बी और सी देखो सर दोनों भी सेम है सर कैसे देखो अभी अच्छे से बहुत ध्यान से सुनना सर देखो वन माइनस टी वन माइनस वन अपॉन टी टू ये मैंने पढ़ाया था अब इसको उल्टा कर दिया तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे निगेटिव टी टू माइनस टी वन तो आपका बी ऑप्शन भी सही होगा एग्जाम में भी दोनों ऑप्शन करेक्ट थे और ये मार्क्स आपको मिल गए थे ठीक है ना देखो यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूं मैंने क्या पढ़ाया था पहले वो देखो मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था सी वाला कौन सा एक मिनट एल एन ऑफ के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए बाय आर ये क्योंकि लॉग नहीं है और वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू था लेकिन अगर मैं ध्यान देना अगर मैं इसको उल्टा कर दू तो साइन भी क्या हो जाएगा बच्चों चेंज हो जाएगा आप समझ में आया टी टू माइनस टी वन यानी कि बी भी आपका करेक्ट है और सी भी आपका करेक्ट है ए आपका रॉन्ग है समझ में आया अभी बोलो बच्चों क्लियर है सबको ये वाला तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट थे और जिन्होंने दोनों ऑप्शन को टिक किया एक को किया दोनों में से किसी को भी आपने करेक्ट किया तो आपको पूरे मार्क्स मिल गए ठीक है ना बस साइन का खेल था ये दोनों भी ऑप्शन आपके करेक्ट थे तो ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ठीक है ना मैं ऑप्शन दिखा भी देता हूं आपको ये ऑप्शन दिखा भी देता हूं ठीक है ना बेटा देखो ये सी ऑप्शन देखो देखो सी ऑप्शन देखो यहाँ पे दिख रहा है सब सी ऑप्शन हेलो लेक्चर है ओहो आवाज आ रही सबको हेलो हेलो आवाज आ रही सबको ठीक है तो अभी मैंने क्या किया जो ऑप्शन ए था अभी आ रही होगी अभी आ रही होगी कॉल आया था ठीक है ना ठीक देखो जो हमारा ए ऑप्शन था ए नहीं बी ऑप्शन था और बच्चों जो हमारा कौन सा ऑप्शन था डी ऑप्शन था नहीं ब्रेक ब्रेक हो रही है क्या बच्चों बच्चों अभी आवाज आ रही है सबको अभी आवाज आ रही है सबको हम्म क्लियर है ठीक है देखो देखो मैंने अभी कहा था ये डी ऑप्शन तो आपने पढ़ा है अभी तक कि के टू अपॉन वन अपॉन टी वन अगर मैं बस इधर इन दोनों को अपोजिट कर दू ना तो मेरा साइन इधर माइनस आ जाएगा यानी कि मेरा बी ऑप्शन भी क्या था बच्चों डी और बी ऑप्शन आपका करेक्ट था समझ में आया सबको आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट था और बच्चों आपका ये डी ऑप्शन भी करेक्ट था चलो ये वाला प्रॉब्लम सभी को क्लियर है अब ये देखो यार अब आप ये बता दो मुझे खुद से बता दो इसका आंसर क्या होगा सब अपना अपने आंसर ट्राई करो उन्होंने बोला इस रिएक्शन के लिए जो रेट था वो ये होगा द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज इंक्रीज बाय मैंने अभी बताया रेट कॉन्स्टेंट किस पे डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ बताओ जल्दी रेट कॉन्स्टेंट किस पे डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो क्लियरली इस क्वेश्चन में कोई सोचने वाली बात नहीं थी जिन बच्चों को इतना भी पता था ना वो सीधा लगा देते रेट कॉन्स्टेंट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन पे किसी पे डिपेंड ही नहीं करता रेट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है चलो ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं था बस ये नॉलेज दिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ठीक है ना अब यहाँ पे देखो ये वाला बताओ पहले बस बोलो बच्चों ये वाला आप ऑप्शन देख के बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सीधा बता दो यार सीधा जो मैंने पढ़ाया था ए बी सी डी में से कुछ देखो ही मत ऊपर मैं बता रहा हूँ ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं सीधा बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका 
लॉक के टर्म में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मैसेज करो ए बी सी डी हम्म हम्म तो ये कोई क्वेश्चन नहीं था जो मैं वापस से डिस्क अरे डी कहां से आ गया रे कहा से डी आ गया कभी लॉक के वर्सेस लॉक टी पढ़ा है मैंने कुछ भी बोल रहे हो लेक्चर रिवाइज कर रिवाइज करके आ जाओ क्लियरली मैं क्या क्या मतलब दो ग्राफ एल एन के वर्सेस वन बाई टी इसका ई ए बाय आर ये था स्लोप माइनस ई ए बाय आर दूसरा पढ़ाया था लॉग के वर्सेस वन बाई टी इसका स्लोप था माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री आर ये इसका स्लोप था लॉग के वर्सेस वन बाई टी यही तो बताया था इसके अलावा मुझे नहीं समझ में आता कैसे ऑप्शन सिलेक्ट करते हो आप ऐसा भी नहीं दस दिन पहले पढ़ाई कल ही तो पढ़ाया था एक दिन हो गया वो भी रिवीजन के लिए टाइम दिया था तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है अब यहाँ पे देखो हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो ये वाला क्वेश्चन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाँ सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है बोलो देखो मैं आपसे एक बात बता दू ये क्वेश्चन को क्या करना है मैं एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ देखो क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो मैं दूसरे क्वेश्चन ले लेता हूँ ये अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे ये देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और बताओ इसका आंसर बोलो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन ये ई ए इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है और उन्होंने पूछा कि द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी मतलब इसी रिएक्शन को अगर मुझे रिवर्स डायरेक्शन में ले जाना है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी कोई ऑप्शन देख के बता सकता है मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो बच्चों स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही क्या बताओ यार बच्चों स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही क्या अब देखो हम्म देखो अभी अभी सुनो कंचन आतदिस्सी का स्क्रीन अब दिखाई दे रही स्क्रीन बोल नहीं बी ऑप्शन नहीं इसका देखो मैं वापस से बता रहा हूं क्या तुम्हें पता है ये रिएक्शन कौन सी है क्या उन्होंने बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्या उन्होंने मेंशन किया तो आपका आंसर होगा सर मेंशन नहीं किया अब आप मुझे बताओ ध्यान से सुनना उन्होंने बताया देखो पहले क्वेश्चन समझो बाद में आप आगे जाएंगे उन्होंने बोला इस रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपकी ई ए इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है और उन्होंने पूछा अगर रिएक्शन को मुझे बैकवर्ड में ले जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा अरे भाई हमें क्या पता आप समझ रहे हो ना अरे बैकवर्ड में ले जाने के लिए हमें क्या कर, पता क्या करना पड़ेगा हाँ अगर आप मैंशन करते एक तो अगर हमने बाहर से टेम्परेचर बढ़ाया तो मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमने पॉजिटिवली अगर पॉजिटिवली ज्यादा ली तो रिएक्शन जाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में तब हम डिसाइड कर सकते थे लेकिन अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया तो देखो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी बच्चों इट कैन बी लेस और मोर देन ये हमें नहीं पता वो पॉजिटिव भी हो सकती है वो निगेटिव भी हो सकती है लेकिन हमें एग्जैक्टली exactly नहीं पता समझ में आया बच्चों जल्दी बताओ अगर वो मेंशन करते एक दो थर्मिक रिएक्शन है देखो एक मिनट हाँ देख लेता हूं हाँ हाँ आप समझ में आए देखो मैं वापस से बता रहा हूं कि मैंने इसके पहले आपसे कुछ चीजें कही थी कि देखो मान लो कोई रिएक्शन एक दो थर्मिक है ये ये बी यहाँ पे बी ले लेता हूं ठीक है ना ये एक दो थर्मिक रिएक्शन है तो आप बोलोगे सर बाहर से अगर टेम्परेचर बढ़ाया हमने देखो बाहर से अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो रिएक्शन जाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में ये बताया था मैंने यानी कि यहाँ पे हम यानी कि देखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मान लो इसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी तो आप इसके लिए क्या करना देखो मैं बता देता हूं जब मैंने आपको ये वाली चीज पढ़ाई थी कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पॉजिटिव कब होगी या फिर पॉजिटिव होने के बाद और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपकी निगेटिव होने के बाद आपकी रिएक्शन में मतलब क्या एक मिनट में आपको बता देता हूँ ठीक है ना एक मिनट यहाँ पे वेट करो देखो मैंने बताया था अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मेरी पॉजिटिव है ठीक है ना तो आपका रेट क्या होगा बच्चों बोलो रेट क्या होगा घटेगा और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मेरी क्या है बोलो 
निगेटिव है तो आपका रेट क्या होगा बच्चों बढ़ेगा ये बात बताई थी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अब बहुत ध्यान से सुनना सुनना अच्छे से अब सुनना रेट घटेगा का मतलब क्या है बच्चों रेट कम होगा का मतलब होता है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना ठीक है ना और रेट बढ़ेगा का मतलब होता है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना लेकिन ये भी बात आपको पता है कि सुनना अच्छे से अगर वो मेंशन करे एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन तब हम बोलेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहाँ पे होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे ये बात हम तब बोल सकते थे कि पॉजिटिव कब निगेटिव कब ठीक है ना लेकिन अब मुझे बताओ इस रिएक्शन के लिए उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया तो हम कभी भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बता ही नहीं सकते हम क्या बताएंगे कि सर कैन बी लेस और मोर देन एनर्जी ऑफ मतलब जो भी आपकी वैल्यू होगी उससे ज्यादा भी हो सकती है कम भी हमें नहीं पता समझ में आया अभी जल्दी बताओ जब तक मैंशन नहीं करते तब तक हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते ठीक है बच्चो समझ में आया अभी बोलो जल्दी अरे बोलो यार ये वाला प्रॉब्लम सबको क्लियर है सब बताओ हाँ अगर वो मेंशन करते अगर वो मेंशन करते कि मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आप बोलोगे सर एंडो के लिए हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ानी पड़ेगी यानी कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है एंडो के लिए बोलो एंडो के लिए आप बोलते एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैसी होती बच्चों पॉजिटिव होती समझ में आया अभी और आप बोलते सर एक्जोथर्मिक के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आप बोल सकते कि सर कम होगी या निगेटिव भी हो सकती है अब समझ में आया सबको यहाँ पे मेंशन नहीं है तो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है वी कैन नॉट प्रेडिक्ट आगे बढ़ते ये देखो अभी ये वाला क्वेश्चन सुनो बहुत ध्यान से सुनना देखो वेन वेन बायोकेमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ लैब लैब के अंदर कोई रिएक्शन चालू है ठीक है ना एंड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इन एबसेंस ऑफ एंजाइम देखो एक एक लैब में और एक रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर है एक बॉडी के अंदर है और एक रिएक्शन आपके कहां पे देखो एक लैब के अंदर है द रेट ऑफ रिएक्शन ऑप्टेन इज सुनो हम पढ़ते यहां पे क्या है देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम कि वेन अ बायोकेमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन लैब कि लैब के अंदर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन है बायोकेमिकल रिएक्शन लैब के अंदर चल रही है ठीक है ना Outside the human body carried out in lab. Outside the human body in absence of enzyme. ये जो reaction चल रही है ना यहाँ पे enzyme नहीं है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ enzyme नहीं है Biochemical reaction है लेकिन इस biochemical re reaction में enzyme हमने use नहीं किया दूसरी बात Then the rate of reaction obtained is इसका जो rate निकाला हमने वो आया टेन रेस टू माइनस सिक्स मान लो ये कुछ रेट था अब सुनना The energy of activation, the energy activation, energy of reaction in presence of enzyme. अब ध्यान से सुनना। एकदम ध्यान से सुनना। एक मिनट यार। A biochemical reaction is carried out in lab outside the human body in abs. Abs अच्छा। The rate of reaction कुछ इतना मिला। The activation energy The activation energy of the reaction in presence of enzyme is ठीक है ध्यान दो इधर मैं आपको बता देता हूँ हाँ अब मुझे एक बात बताओ एक ध्यान से मेरी बात को सुनो एकदम अच्छे से सुनो एक हमारी body है ये question थोड़ा से logical question है logical नहीं आपका आप बोल सकते हैं कि ये body के अंदर कोई reaction चल रही है और एक reaction चल रही है बच्चों lab के अंदर अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना यहाँ पे एंजाइम का रोल होता है और यहाँ पे एंजाइम का एंजाइम का कोई रोल नहीं होता सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आया ये बात समझ में आई कि जब एंजाइम हमने देखो बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होती है वो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है आप सबको पता है और उसके अंदर एंजाइम का कुछ ना कुछ रोल होता है दूसरी इंपॉर्टेंट बात लैब के अंदर आपने वही रिएक्शन परफॉर्म की तो लैब के अंदर की रिएक्शन और बॉडी के अंदर की जो रिएक्शन है उनमें कोई रिलेशन नहीं है क्या बोला मैंने बच्चों क्या बताया जल्दी बताओ उनमें कोई भी रिलेशन नहीं है आप ऐसा समझ सकते हो कि लैब के अंदर का जो एंजाइम होगा वो ना वो एंजाइम नहीं होगा वो आपका रिएजेंट होगा ऐसे समझ सकते हो और बॉडी के अंदर एंजाइम होगा और उसमें कुछ ना कुछ मतलब देखो एनवायरमेंट पूरा चेंज हो जाएगा लैब और बॉडी तो याद रखना हम क्लियरली मैं यहाँ पे देखो तो ये आपका कोई लॉजिकल ये ऑप्शन देख लो प्रेशर इज रिक्वायर वगैरह 
कांड से एनीथिंग ये देखो ये कांड से एनीथिंग इसको भी हटा दो इतना बता सकते हैं देखो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी हाँ बराबर है वेरी गुड कांचन जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी वो अलग अलग होगी दोनों में बाकी हमें नहीं पता इतना तो हम कंफर्म बता सकते हैं कि सर लैब के अंदर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कुछ ना कुछ अलग होगी और हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी बच्चों अलग होगी बाकी हम बाकी किसी चीज पे हम कमेंट नहीं कर सकते ठीक है ना आप समझ में आया आपको क्योंकि बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अलग लगेंगी और लैब के अंदर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अलग लगेंगे क्योंकि भाई लैब के अंदर बच्चों बहुत ध्यान से सुनना अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ग्राफ के थ्रू आपको पढ़ा देता हूँ देखो एक मिनट हाँ देखो ये आपकी मान लो बच्चों ये आपका वो ग्राफ है देखो बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होगी ना बच्चों देखो ये वाली थी बॉडी के अंदर की रिएक्शन और लैब के अंदर की रिएक्शन ये रेड वाली ऊपर की तरफ दिखाता हूं मैं क्योंकि सर बॉडी के अंदर एंजाइम था और यहाँ पे ऊपर एंजाइम था क्या बच्चों बताओ जल्दी एंजाइम नहीं था तो इसीलिए इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थोड़ी ज्यादा होगी लैब वालों की ठीक है ना और नीचे वालों की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब बॉडी में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थोड़ी सी कम होगी यानी कि डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी में होगा क्या आप सभी को अब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा या बोलो बच्चों क्या आप सभी को अभी ज्यादा अच्छे से क्लियर है कि अगर प्रेजेंस ऑफ एंजाइम किया हमने इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अगर किया बॉडी के अंदर तो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अलग होगी और लैब के जब लैब में वही रिएक्शन करते तो वहां पर कोई एंजाइम नहीं होता लैब के अंदर जब इन एबसेंस ऑफ एंजाइम हमने किया एबसेंस ऑफ एंजाइम तो समझ लेना यार अगर एबसेंस ऑफ एंजाइम है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थोड़ी ज्यादा होगी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थोड़ी सी क्या होगी बच्चों कम होगी सो डिफरेंट फ्रॉम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन